നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായി അത്യാവശ്യം ഓഫീസ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുക ബ്രൗസിങ് ചെയ്യുക വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനാവശ്യത്തിനോ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കുകൾക്കോ ഉള്ള അടിസ്ഥാന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിംഗ് ഗെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും പ്രൊഫഷണലുകളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നാം പെടുന്നത് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിരവധി മോഡലുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എത്ര പണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കാരണം ഒരു നിശ്ചിത തുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൊത്തം തുകയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സി പി യു മദർ ബോർഡ് മെമ്മറി മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഒരു പുതിയ പി സി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സി പി യു വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അതിന്റെ സി പി യുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി യു ഒരു സി പി യു തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി കോറുകൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രൊസസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് പ്രൊസസറിന്റെ സ്പീഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്രൊസസറിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അളവാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഉദാഹരണമായി ഒരു പ്രൊസസറിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് മൂന്ന് ഗിഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊസസറിന് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് കോടിയോളം ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഗിഗാ ഹെഡ്സ് പ്രൊസസറിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടിയോളം തവണ ടിക്ക് ചെയ്യും ഈ ഓരോ ടിക്കിലും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതായത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാണ് പ്രൊസസറിന്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് വൺ സീറോ എന്ന രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ അവസ്ഥയും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് അവസ്ഥയും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഓൺ ഓഫ് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ അളവാണ് ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗിഗാ ഹെഡ്സ് പ്രൊസസറിൽ മുന്നൂറ് കോടിയോളം തവണ ഓൺ ഓഫ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊസസറിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട പ്രൊസസറുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് പ്രധാന ഘടകമായി പരിഗണിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു വാഹനത്തിന് മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക എന്നാൽ ആ സ്പീഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള റോഡുകളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൊണ്ട് കാര്യമായ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇനി ഒരു പ്രൊസസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് ഒരു സി പി യുവിന്റെ അകത്തുള്ള മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കും പ്രൊസസറിനും ഇടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയ
എന്താണ് കോറ് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിംഗിൾ കോറ് ഡ്യുവൽ കോറ് ക്വാഡ് കോറ് ഒക്ട കോറ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസറിനകത്ത് ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് ഒരു പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സിംഗിൾ കോർ എന്നും രണ്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ കോർ എന്നും നാല് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാഡ് കോർ എന്നും പറയുന്നു അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ആൾ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യാനായി ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അതാണ് സിംഗിൾ കോർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ കോർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ജോലി ഒരേ സമയം രണ്ടു പേർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആ ജോലി തീർക്കാനാകും അങ്ങനെ നാലു പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നാലു പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തീർക്കാനാവും ആറ് പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വേഗത്തിൽ നാല് പേർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തീർക്കാനാവും കോറുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയ സി പി യുവിന് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോസസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് പ്രധാനമായും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസർ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളാണ് നിലവിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്റലും എ എം ഡിയും രണ്ട് കമ്പനികളും ഒന്നിനൊന്നും മികച്ച കമ്പനികളാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായ പ്രോസസറുകൾ രണ്ട് കമ്പനികളും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എ എം ഡിയുടെ പ്രോസസറുകൾക്ക് ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസറുകളേക്കാൾ അല്പം വിലക്കുറവുണ്ട് ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുവാനായി വാങ്ങിയ മദർ ബോർഡിൽ എ എം ഡിയുടെ പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എ എം ഡി പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുവാനായി വാങ്ങിയ മദർ ബോർഡിൽ ഇന്റൽ പ്രോസസറും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഒരു പ്രോസസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നത് നോക്കി ആ ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊസസറിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രൊസസറുകളെ സി പി യുകൾ വരെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എൻട്രി ലെവൽ മിഡ് ലെവൽ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പ്രൊസസറുകളുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ എൻട്രി ലെവൽ പ്രോസസറുകൾ മതിയാകും എൻട്രി ലെവൽ പ്രോസസറുകൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ഒൻപതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള വിലയിൽ ലഭ്യമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിംഗും ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കുകളും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ പ്രോസസറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം പത്തായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയിൽ മിഡിൽ ലെവൽ പ്രോസസറുകൾ ലഭിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഗൗരവപരമായി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഗെയിമിങ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഗൗരവപരമായി സമീപിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ പ്രോസസറുകൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോസസറുകളുടെ വില മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷവും അതിനു മുകളിലോട്ടുമാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മദർ ബോർഡാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മദർ ബോർഡുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മദർ ബോർഡ് അനേകം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണന്റുകളും ഐ സി ചിപ്പുകളും മറ്റും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണിത് മൈക്രോ പ്രോസസർ മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കീബോർഡ് മൗസ് മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസുകളുടെ സഹായത്തോടെയോ മദർ ബോർഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു പ്രൊസസറിന്റെയും മദർ ബോർഡിന്റെയും പ്രവർത്തനവും ശരിയായ രീതിയിൽ ആയാൽ മാത്രമേ പ്രൊസസറിന്റെയും മദർ ബോർഡിന്റെയും പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ ആയാൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാവുകയുള്ളൂ ഒരു പ്രൊസസറിന് അനുയോജ്യമായ മദർ ബോർഡാണ് സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊസസറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ പ്രൊസസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് തന്നെ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊസസർ ആ മദർ ബോർഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം ഓരോ പ്രൊസസറും കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ചിപ്സെറ്റുകളിലും സി പി യു സോക്കറ്റിലും മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ മദർ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത് എന്നതായിരിക്കണം കാരണം ക്വാളിറ്റിയും സൗകര്യങ്ങളും പ്രൊസസർ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായതും വിവിധ ക്രിയകൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായതുമായ വിവരങ്ങളെ പ്രൈമറി മെമ്മറി നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പ്രൈമറി മെമ്മറി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണോ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയായ റാം റീഡോൺലി മെമ്മറിയായ റോം സി പി യുവിന് അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി തുടങ്ങിയ മെമ്മറികൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും വിവരങ്ങളും പ്രൊസസറിനെ എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് റാം മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇതൊരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതായാൽ ഈ റാമിലെ ഡാറ്റ മുഴുവനായിട്ട് നഷ്ടമാകുന്നു വൈദ്യുതി ഇല്ലാതായാലും ഡാറ്റ നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത ഡാറ്റയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രൈമറി മെമ്മറി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സംവിധാനം പൊതുവെ റോം മെമ്മറിയിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് റാമിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ റാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ആ റാമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട റാമുകളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതിൽ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാം മതിയാകും റാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊസസറും മദർ ബോ ഏത് പ്രൊസസറാണോ ഏത് മദർ ബോർഡാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റാം തന്നെ വാങ്ങിക്കണം ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡിൽ ഡി ഡി ആർ ഫോർ ഫോർ റാമ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുപോലെ ഡി ഡി ആർ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡിൽ ഡി ഡി ആർ ത്രീയും പ്രവർത്തിക്കില്ല വാങ്ങുന്ന റാമിന്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി വളരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാമിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബേസിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മിനിമം ഫോർ ജി ബി റാമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് ജി ബി എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എഡിറ്റിംഗും ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം പതിനാറ് ജി ബി എങ്കിലും ഉള്ള ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയായ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മിനിമം ഒരു ടെറാബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഒരു ടെറാബൈറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പി സിയിലും ഗ്രാഫിക്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പി സിയിലും ഒരേ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ശരിയല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉപയോഗമനുസരിച്ച് കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട് അത് വിശദമായി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയായി ഒരു എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവും വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ചലിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്പീഡ് എസ് എസ് ഡി അപേക്ഷിച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് കുറവായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ജി ബിയുടെ എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവ് കൂടി ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേഗത വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും പ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ റാമിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേഗത വളരെയധികം കൂടും ഇനി നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാം ക്യാബിനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവിധ ഹാർഡ്വെയർ ഘടകങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ കവചമാണ് ക്യാബിനറ്റ് സാധാരണ ക്യാബിനറ്റിനെയാണ് എല്ലാവരും സി പി യു എന്ന് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല ക്യാബിനറ്റ് അതിനകത്ത് നിരവധി ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റിന്റെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അളവിലുള്ള ഡി സി വൈദ്യുതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന എസ് എം ബി എസ് എന്
മോണിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ആവശ്യം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എല്ലാവിധ കണക്ടിവിറ്റിയും ഉള്ള മോണിറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അൾട്രാ വൈഡ് മോണിറ്ററുകളാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മോണിറ്ററിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും മിനിമം ഫുൾ എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും മോണിറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ കെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ കെ മോണിറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മോണിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മോണിറ്ററിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഗെയിമിങ്ങിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ സുഗമമായ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹൈ എൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകളും നോർമൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മിഡിൽ ലെവൽ കാർഡുകളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബേസിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പി സിയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകൾ മൂവായിരം രൂപ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിലയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി അവസാനമായി നോക്കാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഘടകത്തെ പറ്റിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ പവർ സപ്ലൈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമുകളെ അത് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുത തടസ്സം നേരിടാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എങ്കിലും പറ്റുന്ന അത്ര സമയം അതായത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനെങ്കിലും പറ്റുന്ന അത്ര സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് യു പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള യു പി എസ് മതിയാകും എന്നാൽ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് മതിയാകില്ല കാരണം ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയമെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ബാക്കപ്പ് ഉള്ള യു പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ലളിതമായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ബേസിക്കായി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നമുക്കൊരു പരമ്പരയായി പിന്നീ